ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு வ்ளாக் ஸோ விஜிபி மெரைன் கிங்டம் ஈஸியாரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வ்ளாக் ஸோ ஏதாச்சும் கேமரா நான் ஒழுங்காக எங்கேயுமே பிடிச்சிருக்க மாட்டேன் அங்கே அங்கே ஷேக்காகி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் வ்ளாக் ஒழுங்காக எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம விஜிபி மெரைன் கிங்டம்க்கு வந்துட்டோம் வெளியில் அந்த ரோட் சைட்லேயே இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் வழியாக நம்ம போகலாம் ரெண்டு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது அண்ட் என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா சாண்டா அண்ட் மேர்மேட் அவங்களோட அண்டர் வாட்டர் ஷோ டைமிங்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க அண்ட் உள்ளே போனோடனே இப்படி தான் இருக்கும் என்ட்ரன்ஸ்க்கு கிறிஸ்மஸ் டைமில் போனனால ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ நல்லா பெருசாக வச்சுருந்தாங்க மேலே தான் வந்து அந்த லேடி போகிறாங்க இல்லையா ஸோ அங்கே தான் வந்து டிக்கெட் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே போகலாம் இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் ஸோ வாங்க உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் உள்ளே போனதும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா டென் டிக்கெட் எடுக்கிற அந்த கவுண்டர்ஸ் இருக்குது ஒரு நாலு கவுண்டர்ஸ் இருந்துச்சு அண்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் செட்டப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க மெரைன் கிங்டம் அந்த ரெயின்போ கலர்ஸில் இருக்குது இல்லையா அது அப்புறம் இந்த டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் கிட்ட அந்த சார்ட்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஃபிஷ்க்கு ஃபீட் பண்ணுற டைமிங்ஸ் அப்புறம் டிக்கெட் ரேட்ஸ் அடல்ட்ஸ்க்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிட்ஸ்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எந்த ஒரு ஃபுட்டும் இந்த டிக்கெட் கவுண்டர் கழிச்சு உள்ளே போனால் அலவுட் இல்லை அண்ட் இந்த மாதிரி விஆர் செட்டப்ஸ்லாம் இருந்துச்சு டிக்கெட் எடுத்த அப்புறம் நமக்கு ஒரு கார்ட் தராங்க ஸோ டெபிட் கார்டு ஏடிஎம் கார்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கார்டை வச்சு நம்ம உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க அண்ட் விஆர் ஜோன் சொல்லிட்டு ஒரு தேட்டர் செட்டப்பில் இருந்துச்சு நாங்கள் அதுக்கு போகல அண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி உள்ளே போனோன்னே என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு என்ட்ரன்ஸே மேலே வந்து ஷெட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க அப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் போக போகிறோம் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ்க்கு கிட்டே பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தோன்னா ரிட்டன் போகும்போது நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா வேணும்னா விட்டுடலாம் அண்ட் உள்ளே போனோடனே வந்து ரைட் சைடில் ஒரு பெரிய ஃபிஷ் டேங்க் ஸோ பெரிய பெரிய ஃபிஷஸ்லாம் இருந்துச்சு பார்க்க வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலர் ஃபிஷ்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதுவும் பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் ஒரு சில ஃபிஷ் டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம உள்ளே நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு ஸோ உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நானும் உங்களுக்கு போயிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நம்ம அவ்வளோ பார்த்துருக்க மாட்டோம் உள்ளே நின்று இப்படி ஃபிஷ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் இதை தாண்டி போனப்பறம் நிறைய குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் ஒரே ப்ரீட் அது ஸோ அது இருந்துச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு டசர்ட் அனிமல் இருந்துச்சு இது பேர் நான் மறந்துட்டேன் அண்ட் இது ஒரே ஒரு அனிமல் மட்டும்தான் அங்கே வச்சுருந்தாங்க வேறு எதுவும் இல்லை இது எல்லாமே ஃபிஷ் தான் அண்ட் அங்கேருந்து உள்ளே போனதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபிஷ் டேங்க் ஸோ ரொம்ப பெருசு இந்த ஃபிஷ் டேங்க்லேயும் நம்ம உள்ளே போயிட்டு பக்கத்தில் நின்று பார்க்குற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ நல்லா பெரிய பெரிய ஃபிஷ்ஷஸாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு நம்ம டிவிலலாம் பார்ப்போம் இல்லையா டிஸ்கவரியில் அந்த மாதிரி ஃபிஷஸ் இருந்துச்சு அண்ட் அங்கேருந்து வெளில வந்த அப்புறம் கீழே போக போகிறோம் ஸோ கீழே போகிறதுக்கு ஒரு லிஃப்ட் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ்லாம் இல்லை ஸோ இவ்வளோ தூரம் தான் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் இறங்கி வந்தோடனே நம்ம கை தொடுற டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்காங்க இந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் பட் அதை தொடக்கூடாது டோ நாட் டச் த ஃபிஷ் அப்படி சொல்லி ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க அண்ட் அதை தாண்டி உள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய பெரிய ஃபிஷ் டேங்க் ரொம்ப க்ளீனாக நீட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் இந்த ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துலேயே இருந்துச்சு மூவே ஆகல ஒரே இடத்துலேயே ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த ஃபிஷ் பார்க்க அண்ட் இந்த ஃபிஷ்க்கு வந்து ஸ்கின் இருக்கானே தெரியல அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த ஃபிஷ்ஷு
ஸோ இது போல் நீட்டான ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் இருந்துச்சு அண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங் ரைஸ் ஒன்றும் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷு அது வந்து ஒரு மூணு இருந்துச்சு இந்த இந்த தொட்டியில் வந்து அது மூணு இருந்துச்சு அதுவும் பார்க்க வந்து நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம நேரில் பார்த்துருக்க மாட்டோம் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ நேரில் பார்க்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அதை தாண்டி உள்ளே போனோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலர் லைட்டில் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அண்டு இந்த ஃபிஷ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த மேன்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்லலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் அண்ட் இந்த ஃபிஷ் டேங்க் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஓப்பனாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம குணிஞ்சி கீழே இருக்க ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோஸ்டல் ஏரியா இந்த இதுக்குள்ளே போகிறோன்னே கோஸ்டல் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருந்துச்சு நிறைய ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த வவ்வால் மீன் அப்புறம் இதுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருந்துச்சு இந்த வவ்வால் மீன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் மட்டும் இல்லை இதில் இருக்க எல்லா வவ்வால் மீனும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆங்கிளில் தலைக்கீழே சுற்றிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னு தெரியல அது அதுவும் எந்த ஒரு ஃபிஷ் தனியாக வந்து தனியாக அது பாட்டு சுற்றிட்டு இருந்துச்சு மற்ற ஃபிஷ்லாம் குரூப்பாக அதுவும் ஒரு ஆங்கிளில் தலைக்கீழே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அது சுற்றிட்டு இருக்கு அண்ட் இதை தாண்டி போனோன்னே இன்னொரு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்கு ஸோ நிறைய ஃபிஷ் டேங்க் வந்து மேலே ஓப்பனாக தான் இருக்குது ஸோ மேலே வந்து கீழே அந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து க்ளீனாக அப்படியே டேரெக்டாக பார்க்கலாம் அது வந்து பார்க்க இன்னும் அழகாக இருந்துச்சு அடுத்த ஃபிஷ் டேங்க் வந்து கோரல் செட்டப்பில் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பார்க்க வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் சண்டை போட்டுகிட்டே இருந்துச்சு இந்த ஃபிஷ் டேங்க்கே பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம அந்த நீமோ மூவிலலாம் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மூவியில் அப்படி கலர்ஃபுல்லாக அந்த ஃபிஷ்லாம் எப்படிலாம் அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இது செட்டப்பு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் ரொம்ப கியூட்டாக எல்லாம் குட்டி குட்டி ஃபிஷ் தான் ஆனால் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் டேங்க் வந்து ரொம்ப பெருசு இல்லை பட் நம்ம வீட்டில் வந்து பெரிய ஃபிஷ் டேங்க் வந்துச்சா எந்த அளவுக்கு வைப்போம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு இந்த ஃபிஷ் டேங்க்கு ஸோ ஒரு மீடியம் சைஸ் ஃபிஷ் டேங்க்கு இதில் வந்து என்ன ஃபிஷ் அதுன்னா ஹானி காம் டோம்பி ஸோ அதை தான் பார்க்க அப்படியே உடம்பு ஃபுல்லாக எதுவும் கோலம் போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஃபிஷ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் இருந்துச்சு இதுக்கு பேர் வந்து சாண்ட் அனிமோனி எதுவும் போட்டிருந்துச்சு இதுவும் அந்த கோரல் செட்டப்பில் லைட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ் டேங்க்கில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபிஷ் எங்கேயுமே அப்படியே ஒரு ஓரமாக ஒரு ஸ்டோன் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மண்ணில் இருக்க ஒரு பாறை மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் ஸ்டோன் ஃபிஷ் பேர் வச்சுருக்காங்க போல் ஸ்விம் பண்ணலை எதுவும் பண்ணலை அப்படியே அந்த மண்ணோட மண்ணாக அது பாட்டு இருந்துச்சு பார்க்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஸ்டோன் ஃபிஷ் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஃபிஷ் வந்து மூணு நாலு ஃபிஷ் இருக்குது அந்த ஏரியாவில் ஒன்று மேலே ஒன்று நகரில் ஒன்றுமே பண்ணல ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த ஃபிஷ்ஷு நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு டாக் ஃபிஷ் ரொம்ப பெருசாக இதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் இந்த ஃபிஷ் டேங்க்கில் வந்து லயன் ஃபிஷ்ஷும் வச்சுருந்தாங்க ஸோ லயன் ஃபிஷ் வந்து நிறைய இருந்துச்சு இந்த ஃபிஷ் டேங்க்கில் நம்ம அவ்வளோ பார்த்துருக்க மாட்டோம் இல்லையா ஸோ வெளில ஃபிஷ் ஷாப்லாம் போனோன்னா இந்த ஃபிஷ் நமக்கு அழகாக டான்ஸ் ஆடி காமிச்சிது ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நீமோ ஃபிஷ் டேங்க்கு அந்த க்ளோன் ஃபிஷ் நீமோ படத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ நீமோ படத்தோட ஹீரோ க்ளோன் ஃபிஷ் இருந்துச்சுல்ல ஸோ அதுதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக க்யூட்டாக இருந்துச்சு அது அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது அந்த சங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ சங்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது சங்கு தான் இது ஸோ அண்ட் அதிலே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான சங்குலாம் இருந்துச்சு ஸோ சின்ன சின்னது அதில் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த உயிர் இருக்கு இந்த சின்ன சங்கலாக நடந்து காமிச்சிது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஷ் டேங்க் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ ஃபிஷ் டேங்க்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அது வந்து ஃபிஷ்ஷஸும் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த ஃபிஷ்ஷு பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஒரு பாம்பு மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ பாருங்களேன் அது நெளிஞ்சு போகும்போது பார்க்க ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு இந்த ஃபிஷ்ஷு அண்ட் இதுக்கப்புறம் இதுவும் ஸ்ட்ரிங் ட்ரே தான் கொஞ்சம் பெருசு அந்த அதோடய வால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்த ஸ்ட்ரிங் ட்ரே இது அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபிஷ்
அங்கே சேர்லாம் போட்டு ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க பட் வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃப்ரண்ட்டில் போயிட்டு நான் அப்படியே கீழே உட்காந்துட்டேன் இந்த மேமேட் ஷோ வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நடந்துச்சு அந்த ஷோ முடிஞ்சப்பமாக மேமேட் வந்து நமக்காக ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஃபுல்லாக சுற்றி ஸோ பார்க்க ரொம்ப கியூட்டாக இருந்துச்சு அண்டு இந்த ஷோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே அந்த டனல் மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ டனல் செட்டப்பில் ஃபிஷ் டேங்க் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு நம்ம ஃபாரின்லலாம் அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் அந்த செட்டப் நம்ம ஊரில் பார்க்கும்போது இன்னும் சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ ஷார்க் இதெல்லாம் வந்து இதில் நிறைய விட்டுருந்தாங்க அந்த சீ ஃபிஷ்லாம் வந்து நிறைய இருந்துச்சு இதில் கடலுக்குள்ளே போய் பார்க்குற அதே மாதிரி இது வந்து இத்தனைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் செட்டப் தான் பட் நம்ம ஒரு கடலுக்குள்ளே போய் பார்த்தா அந்த அந்த கடல் எப்படி இருக்குமோ அதே அளவுக்கு அவ்வளோ நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட அவ்வளோ க்ளீனாக சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதுதான் லாஸ்ட்டு ஸோ அதை முடிச்சுட்டு அந்த டெனல்லேருந்து வெளில வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ வின்யர் ஷாப் இருக்குது ஸோ நிறைய டாய்ஸ் இருக்குது நம்ம வேணால் வாங்கிக்கலாம் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் நம்ம உள்ளே வரும்போதே கேப்சர் மூமெண்ட் சொல்லிட்டு மெரங் கிங்டமில் இருக்கவங்க தான் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க அந்த ஃபோட்டோ நமக்கு இந்த இடத்துல வேணால் நம்ம போய் பார்க்கலாம் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸிட்லேருந்து வெளில போகணுன்னு ஒரு கேன்டீன் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வ்ளாக் இது போல் நெக